Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 20 tây tháng 5 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Các bản tin liên quan tới Hoa Kỳ trước, đó là bản tin mà các công nhân của hãng dầu Keystone, các cơ sở thương mại đã kêu gọi ông Joe Biden là phải tái lập lại ống dẫn dầu này và chấm dứt thái độ đạo đức giả. Các công nhân và những cái cơ sở thương mại đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng lại ống dẫn dầu Keystone của ông Joe Biden à, đã lên tiếng kêu gọi đây là hành động đạo đức giả giữa lúc mà phía Hoa Kỳ đang bị thiếu hụt các cái à, nguồn năng lượng. Chỉ trong vòng chờ 4 tháng sau khi mà ông Joe Biden ký một cái xác lệnh và đóng lại ống dẫn dầu Keystone XL Pipeline thì à, Bộ trưởng Năng lượng là Jennifer Grahom nói rằng à, cái pipeline này là cần phải à, có một cái... À, À, đường hướng gọi là chuyển những ống dẫn dầu này tới khu vực của à, phía đông bà của, của Hoa Kỳ và lời phát biểu của Graham đưa ra giữa lúc mà ống dẫn dẫn dầu Colonial Pipeline gần đây đã bị sét đau về tình trạng tống ta, tống tiền của những hacker và công ty này có trụ sở đặt tại Georgia cho biết rằng là họ chỉ có phục hồi được khoảng 45% các cái gia đường dẫn dầu từ khu vực của Texas cho tới New York và trong đó thì các cái người hợp đồng với cái, cái ống dẫn dầu này đã bị mất việc làm à, từ ở sao Dakota nơi mà các công dân và các cái nguồn kinh tế lệ thuộc vào cái dự án của ống dẫn dầu làm sao họ có thể à, đóng lại cái ống dẫn dầu này mà chúng ta lại không có một cái cơ hội để sống đó là lời phát biểu của Peter Patterson một quản lý của một cơ sở thương mại ở tại đây nơi đã có khoảng chừng à, 620 nhà, 620 công nhân của nghiệp đoàn đã làm việc tại đây và khi mà việc làm của họ đã bị mất và bây giờ họ kêu gọi chính quyền Joe Biden là tái lập lại ống dẫn dầu này à, trị giá 8 tỷ Mỹ Kim băng ngang qua biên giới từ à, Canada xuống tới khu vực của vùng Vịnh ở tại à, Texas và trong đó thì à, các công nhân này cho rằng là chính quyền đạo đức giả của Joe Biden nên chấm dứt thái độ đạo đức giả để có thể phục hồi lại việc làm cho họ bởi vì bây giờ gần như là các cơ sở thương mại ở xung quanh cái ống dẫn dầu này cũng như là các công nhân đã bị mất việc làm và vẫn chưa kiếm ra việc làm. Đây là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới tình hình của ống dẫn dầu Keystone trong lúc mà Joe Biden lại không có ban lệnh cấm vận và rút lại cái lệnh cấm vận đối với ống dẫn dầu Nord Stream 2 của Nga qua Âu Châu. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà thống đốc Wilmer đã đối diện với cái sự à, à, khiếu nại của cơ quan thuế IAS về cái việc mà bà ta đã bay tới Florida mà không công bố về cái tiền chi phí cho chuyến bay này. Thống đốc của tiểu bang Michigan, một thành viên của đảng Dân Chủ là bà Gretchen Weimer đang phải đối diện với sự than phiền của chính quyền, cái cơ quan thuế của chính quyền liên bang sau khi mà bà này đã bay qua Florida vào năm nay và bà ta đã không công bố về chuyến bay này. Bà Weimer, vốn là thành viên của đảng Dân Chủ, đã tới Florida vào tháng 3 để thăm viếng thân phụ của bà ta. Và bà ta đã bay à, trong lúc mà à, đang có đại dịch. Và trong đó thì bà ta lại kêu gọi người dân ở tại à, Michigan là không nên ra đường. Và sau đó thì à, bà ta đã bị vạch ra cái việc mà cái chuyến bay này. Nhưng bà ta đã bác bỏ và cho rằng bà ta không hề bay đến đó. À, và trong một cái... À, giấy tờ và cái văn thư được tiết lộ từ trong cái văn phòng sở thuế cho thấy là ngày 14 trong ngày 14 tây tháng 5 thì à, à, cái, bởi cái cục gọi là vận chuyển của Michigan trong đó cho thấy rằng là bà này đã à, đặt một chuyến bay bay tới Florida và lúc đó là cái chi phí à, là bà ta dùng cái ngân sách của chính phủ trị giá là 855 Mỹ Kim cho cái vé máy bay này và tổ chức có tên gọi là Michigan Rising Action là một tổ chức à, bất vụ lợi đã lên tiếng và yêu cầu đã phao tức là đã để, để đơn về, với lại sở thuế và tố cáo rằng bà này đã sử dụng cái tiền của chính phủ để cho một cái chuyến bay cá nhân và tổ chức này nói rằng là tổng số tiền mà bà ta bà này đã chi phí trong cái việc cá nhân của bà ta trong vai trò thống đốc là lên tới 27.521 Mỹ Kim và trong đơn khiếu nại này yêu cầu sở thuế phải điều tra toàn bộ tất cả những cái vi phạm thuế của bà này khi bà Weimer đã sử dụng cái ngân sách của 501 C4 cho những cái vấn đề quyền lợi cá nhân và vi phạm luật và chúng tôi yêu cầu IAS phải phát động một cuộc điều tra toàn diện trong vấn đề này. Đó là lời phát biểu của Eric Vanitigala, 
một uh, giám đốc điều hành của cái tổ chức gọi là Michigan Rising Action đã đưa ra trong bản statement và điều này cho thấy rằng là bà Weimer đang chuẩn bị phải đối diện với những cái yếu tố pháp lý vì những hành động lạm quyền của bà ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay việc mà cố tình đưa giảng dạy những thuyết âm mưu về phân biệt chủng tộc vào trong học đường sẽ gây tổn thương cho các gia trẻ em. Đó là lời khẳng định của một trong những nhà hoạt động về à, bảo vệ cho người Á Châu trước những cái đòn thù hận. Và người này chính là một người gốc của Hoa. À, Yen Ting Chu, một người mẹ gốc à, Á Châu có hai người con và là đồng chủ tịch của một cái tổ chức có tên gọi là New York City Chapter for, of Foundation Against Intolerance and Racism. Tức là tổ chức này có tên gọi tắt là FRA tức là một tổ chức chống lại cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc à, và đối xử bà bất công nói rằng là cái việc mà đưa những cái thuyết giảng dạy về à, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở trong các cái học đường là gây tổn thương rất nặng nề cho các trẻ em trong cuộc phỏng vấn mới nhất trong cái trường à, chương trình của NTD Focus Talk bà Chu cho biết rằng là việc mà cái sự hiện hữu của chủ nghĩa phân biệt có mặt ở Hoa Kỳ nhưng nó không tới mức trầm trọng để rồi đưa ra vào giảng dạy và việc giảng dạy ở trong các hệ thống học đường này là gây tổn thương rất lớn cho tâm lý của trẻ em trong lúc mà họ trưởng thành. Đây là lời khẳng định của bà và bà nói rằng không nên đưa những cái thuyết âm mưu mà không có một cái căn cứ lịch sử vào trong đó để mà giảng dạy. Đây là một trong những lời khẳng định mạnh mẽ của một người đứng đầu một tổ chức chống phân biệt chủng tộc nhưng lại không đồng ý đưa những cái thuyết phân biệt chủng tộc vào trong học đường và việc này đã được đưa ra khởi động bởi tờ New York Times trong cái thuyết âm mưu 1619 và muốn đưa ra và những cái thuyết âm mưu nào vào trong các cái học đường trên toàn quốc để giảng dạy cho các em về những cái thuyết âm mưu cho rằng Hoa Kỳ đã được lập quốc bởi chủ nghĩa nô lệ và điều này là điều không đúng với lịch sử và do đó thì bà Chu cho rằng là việc mà giảng dạy những cái thuyết âm mưu này sẽ gây tổn thương cho tâm lý của trẻ em trong lúc trưởng thành và sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của trẻ em trong lúc trưởng thành và bà lời nói của bà ám chỉ rằng đây là một cái trò tẩy não của nhóm cánh tả đang diễn ra và cần phải chấm dứt ngay tại chỗ và các tiểu bang cần phải đưa ra nỗ lực chấm dứt giảng dạy những cái thuyết âm mưu này trong các cái học đường của họ đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và bên cạnh đó thì Hàng loạt các tiểu bang đã hủy bỏ cái việc tài trợ thất nghiệp để mà có thể thúc đẩy lại việc làm. Trong tuần này thì tiểu bang Indiana, Oklahoma và Texas đã cùng với 19 tiểu bang khác cho đảng Cộng hòa kiểm soát đã tham gia vào cái phong trào hủy bỏ số tiền 300 Mỹ Kim một tuần tài trợ thất nghiệp từ chính quyền liên bang để thúc đẩy người dân có thể đi làm trở lại. Biến chuyển này diễn ra khi ba tiểu bang này nói rằng họ sẽ chấm dứt cái chương trình 300 tỷ Mỹ Kim mỗi tuần tài trợ nằm trong cái ngân sách mà 1.900 tỷ của ông Joe Biden để đưa các cái tiểu bang này quay trở lại làm việc ở cái năm 2022. Các tiểu bang này, 19 tiểu bang gồm có Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, New Hampshire, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia và Wyoming đều đồng ý là chấm dứt cái tiền mà gọi là 300 Mỹ Kim tài trợ mỗi tuần trong cái chính sách tài trợ thất nghiệp. Và thống đốc của tiểu bang Texas được xem là tiểu bang lớn nhất cho biết trong một lá thư gửi cho ông Joe Biden nói rằng là hiện nay nền kinh tế đang có sự thuê mướn rất nhiều của các chủ nhân trên toàn trên toàn tiểu bang và do đó không cần thiết phải tài trợ 300 Mỹ Kim này. Trên sự thật thì số lượng mà các cái công việc mở ra tại Texas đã lớn hơn hơn bao giờ hết và dành cho những người Texas và chúng ta không thể để cho cái tình trạng thất nghiệp này là cần thiết và chịu tiền thất nghiệp này. Bên cạnh đó thì nhiều người đã bắt đầu có lại việc làm ở các thứ bang như Arizona, New Hampshire, Montana và Oklahoma đồng thời cũng loan báo việc mà các cái chủ nhân các cái cơ sở tiểu thương và các công ty đã mở cửa trở lại. Thống đốc của tiểu bang New Hampshire là ông Chris Sununu cho biết trong ngày thứ tư rằng hôm nay chúng tôi sẽ phát động cái chương trình để đưa tất cả mọi người quay trở lại làm việc và chấm dứt chương trình tài trợ này. Và ông nói rằng chương trình mà tài trợ 500 cho tới 1.000 Mỹ Kim một lần cho những cá nhân nào nhận được việc làm trong vòng à, mà được à, trả tiền dưới 25 Mỹ Kim thì đều sẽ được à, thưởng thêm số tiền này. Đây là thời gian mà chúng ta phải quay trở lại làm việc. Đó là một trong những cái tiểu bang, à, các tiểu bang gồm có 19 tiểu bang đã đồng ý là sẽ hủy bỏ chương trình tài trợ thất nghiệp mà ông Joe Biden đưa ra 300 Mỹ Kim một tuần để cho người dân có thể đi làm việc trở lại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, các nhà lập pháp của tiểu bang Iowa 
đã thông qua một cái à, tu chính án chống lại tình trạng phá thai. Thượng viện của tiểu bang Iowa đã thông qua một bản kế hoạch à, tu chính bản hiến pháp vào ngày thứ tư, trong đó sẽ không cho phép phụ nữ có cái quyền phá thai. À, Thượng viện này do đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã thông qua cái à, kế hoạch này với lại cái à, cuộc bỏ phiếu 30 trên 18 và nó được à, thông qua tại Hạ viện là 54 trên 38 trước đó. Và cái à, bản kế hoạch tu chính này là sẽ bảo vệ cho cái quyền sống của con người và bảo vệ cho tất cả những đứa trẻ chưa chào đời. Và chúng ta là những người ở tiểu bang Iowa tuyên bố rằng à, hiến pháp không thừa nhận cho phép hoặc là hỗ trợ cho những hành động phá thai mà sử dụng ngân quỹ công cộng đó là một trong những cái ngôn ngữ nằm trong cái à, à, cái sự tu chính này và các thành viên đảng cộng hòa ở tại lưỡng viện đã tu chính là cái bản à, hiến pháp này à, sau khi mà có cái à, phán quyết của tối cao pháp viện 5 trên 2 trong năm 2018 mà trong đó thì à, 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 người đứng đầu của cái tối cao pháp viện của tiểu bang này cho biết rằng là không có căn bản nào để cho thấy rằng hiến pháp cho phép cái quyền phá thai và quyền phá thai sẽ là một cái quyền bất hợp pháp tại đây. Đó là một trong những cái xác lệnh mới nhất và đã được Thượng viện lẫn Hạ viện của tiểu bang Iowa đưa ra. Như vậy là càng lúc càng có nhiều tiểu bang đã đưa ra những cái xác luật do quốc hội bỏ phiếu để ngăn chặn tình trạng phá thai, hủy hoại sự sống của các bào thai chưa trước khi các bào thai này chào đời. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đã dân biểu Jordan lên tiếng yêu cầu điều tra ra về tất cả cái vai trò của ông Dr. Fauci trong vấn đề mà tài trợ cho vòng sinh học tại Vũ Hán. Các câu hỏi xung quanh vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cái viện à, nghiên cứu sinh học Vũ Hán cũng như là cái liên hệ của họ với con siêu vi khuẩn Vũ Hán đồng thời là số tiền thuế của người dân Hoa Kỳ đã được chi cho cái à, phòng nghiên cứu sinh học này cần phải được điều tra toàn diện đó là lời khẳng định của dân biểu Jim Jordan đã đưa ra ngày hôm nay thứ năm phải nhớ rằng bác sĩ Fauci và tổ chức của ông ta đã chấp thuận số tiền 3 triệu Mỹ Kim cung cấp cho EcoHealth và EcoHealth lại đưa ra 700.000 Mỹ Kim để cung cấp cho cái phòng nghiên cứu sinh hoạt này vị dân biểu đại diện cho tiểu bang Ohio đã phát biểu trên đài truyền hình và ông nói thêm rằng Tất cả những bằng chứng này cho thấy rằng là phòng nghiên cứu sinh học của Trung Quốc đã bắt đầu à, nghiên cứu về cái con siêu vi, vi khuẩn này và đã khiến cho 587.875 người đã bị thiệt mạng tại Hoa Kỳ trong một năm qua. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã không có đưa ra một cái, đã ngăn chặn cái việc mà điều tra này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken à, nói rằng ông không tin là tổ chức à, ông không tin vào cái bản báo cáo của tổ chức y tế thế giới và trong đó thì ông Jordan cho biết là mọi người đều muốn phải có cái cuộc điều tra toàn diện. Tuy nhiên thì phía đại nhân chủ đã có vẻ như phản đối điều này. Trong khi đó thì ông Blinken trong cuộc gặp gỡ tại Alaska với lại đối tác công ta là ngoại trưởng của Trung Quốc thì ông đã tiếp tục nói rằng là có những cái thái độ được xem là không chấp nhận được từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta không cần biết là à, nó như thế nào nhưng mà chúng ta phải tìm ra cái căn nguyên và chúng ta phải không để cho nó xảy ra lần nữa chúng ta không muốn hỏi những câu hỏi quá cứng rắn đặc biệt là đối với Dr. Fauci à, liệu ông có biết được số tiền ông chấp thuận 3 triệu Mỹ Kim cung cấp đã được trích ra một phần để cung cấp cho phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán và nơi đã bị tình nghi là xuất phát của con siêu vi khuẩn này đã khiến cho cả triệu người trên thế giới bị thiệt mạng và điều này ông à, Jim Jordan cho biết là ông đã yêu cầu phải có cuộc điều tra toàn diện đối với lại cái số tiền ngân sách cung cấp cho tổ chức EcoHealth Alliance là một tổ chức bất vụ lợi. Và tổ chức này sau khi nhận tiền của chính quyền liên bang đã trích ra 700.000 Mỹ Kim để cung cấp cho phòng sinh học Vũ Hán. Và đây là bằng chứng không thể chối cãi. Đó là một trong những cái lời cáo buộc của ông Jim Jordan đối với ông Dr. Fauci. Và bên cạnh đó thì quỹ ban tình báo của Hạ viện đã chỉ ra cho thấy là cái phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán này là nơi bắt nguồn của con siêu vi của con siêu vi khuẩn trên các nhà lập pháp đảng cộng hòa nằm trong cái quỹ ban tình báo của hạ viện nói rằng con siêu vi khuẩn này gần như không phải là đến từ một cái thiên nhiên từ các loài vật mà nó đã được đến từ trong phòng nghiên cứu sinh học này càng lúc chúng ta đã càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng là cái việc mà thoát ra cái loại siêu vi khuẩn này là từ trong phòng nghiên cứu sinh học của trung quốc đó là lời phát biểu của dân biểu David Nunes của Đảng Cộng hòa tại California là thành viên của Ủy ban à, tình báo của Hạ viện đã đưa ra. Và điều cho thấy rõ ràng 
là việc này cái bằng chứng cho thấy có sự hỗ trợ của nhà nước cộng sản Trung Quốc khi mà họ nói rằng con siêu vi khuẩn này là xuất phát thiên nhiên. Tuy nhiên nó đã nhà lây nhiễm từ con người và con người và trong đó thì có nhiều nguồn tin tin rằng là cái việc mà thoát ra và cái, và có một cái tai nạn nào đó trong phòng nghiên cứu sinh học vũ hán đã dẫn tới tình trạng là cái loại vi khuẩn này đã nằm trên loài dơi và từ loài dơi đó lây nhiễm qua con người. À, phòng nghiên cứu này có một cái căn cứ nghiên cứu gọi là P4 Lab và chuyên nghiên cứu về các cái loại vi khuẩn đặc biệt là liên quan tới dịch bệnh SARS và bây giờ thì à, lời khẳng định này của cái à, người trong cái quỹ ban tình báo của hạ viện cho thấy rằng là cần phải có một cuộc điều tra toàn diện liên quan tới cái à, nguyên thủy của con siêu vi khuẩn vũ hán mà tất cả đều tin rằng là do Trung Quốc đã cố tình tạo ra con siêu vi khuẩn này ở trong phòng nghiên cứu sinh học mà họ đã hoạt động từ năm 2017 và do chính lực lượng quân đội của Trung Quốc là cái nơi điều khiển và điều hành toàn bộ cái phòng sinh học này. Đó là bản báo cáo mới nhất và trong đó là lời cáo buộc cho thấy là Trung Quốc đã có cái ý đồ trong cái việc mà con siêu vi khuẩn này bùng nổ khắp nơi trên thế giới. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo các công dân của Hoa Kỳ sau khi mà một tòa building cao chọc trời ở thành phố Thẩm Quyến đã bị rung chuyển mà không có dấu hiệu động đất. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một lời cảnh báo cho tất cả các nhân viên và những công dân Hoa Kỳ tại Thẩm Quyến, Trung Quốc sau khi mà tòa nhà có tên gọi là SEG Plaza đã bị rung chuyển và bị lư là bị lắc lư à, mà không có một trận động đất nào và gần như là người ta đã thấy được cái ca À, quay được cái hình ảnh lắc lư của cái tòa nhà này à, phía à, tòa, tòa tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Quảng Châu à, cho biết trong ngày thứ tư là việc mà lắc rung của cái tòa nhà SEG Plaza à, vẫn còn nằm trong tình trạng nguy hiểm và cảnh báo các công dân Hoa Kỳ hoặc là những nhân viên nào gốc Hoa Kỳ làm việc tại đây không nên tiếp cận tòa nhà này trong thời gian gần đây cho tới khi mà các cuộc điều tra được rõ ràng mặc dù Bắc Kinh cho rằng là cuộc cái sự rung chuyển này không gây cái sự gọi là thiếu an toàn trong tòa building. Tuy nhiên các video phút tết cho thấy hàng trăm người đã tràn ra khỏi building này sau khi mà cái tòa building này à, cao này à, à, tòa building này cao 984 feet đã có sự à, lắc lư giữa lúc mà đang có những cái ở à, Quảng Châu không hề có một cái dấu hiệu nào cho thấy là có động đất, có địa chấn hay bất cứ một điều gì khác. Phía Trung Quốc thì giải thích do cho rằng là những cái rung chuyển ở dưới mặt đất và gió ở trên cao đã gây ra tình trạng này. Tuy nhiên thì à, những người dân vẫn còn lo sợ và bây giờ chính thức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo các công dân Hoa Kỳ là không nên bước chân vào tòa building này cho tới khi mọi việc được rõ ràng. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Quảng Châu, nơi mà đang có cái tòa building đã bị rung chuyển và nhiều hình ảnh mà được quay lại và tung lên trên YouTube cũng như là một số những mạng xã hội về cái, cái, cái lắc lư của tòa building. Và cuối cùng, à, trước khi bước qua cái phần mà gọi là tin liên quan tới à, Hoa Kỳ, cái bản thỏa hiệp về à, à, đầu tư của Âu Châu và của Trung Quốc đã chính thức bị đóng băng sau cuộc bỏ phiếu của Nghị viện Âu Châu. Bản tin mới nhất cho biết là Nghị viện Âu Châu đã bỏ phiếu và đóng băng toàn bộ cuộc thảo luận về thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Âu Châu sau khi mà Trung Quốc à, đã có lệnh cấm vận với các viên chức của Liên Hiệp Âu Châu và lệnh này, à, cái việc đóng băng này sẽ kéo dài cho tới khi nào mà Trung Quốc tháo gỡ các lệnh cấm vận này nhằm trả đũa à, cái việc mà Âu Châu đã cấm vận đối với bốn viên chức của Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương. Thỏa thuận này có cái tên gọi là Comprehensive Agreement on Investment tức là và cái thỏa ước hợp tác đầu tư toàn diện là nó cần phải được sự bỏ phiếu của thông qua của nghị viện trước khi mà nó có thể thực thi. Tuy nhiên thì à, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra và cuối cùng hầu hết tất cả các thành viên của Âu Châu, à, nghị viện Âu Châu đều phản đối. 599 phiếu đã bỏ cho vấn đề chống lại và yêu cầu đóng băng cái à, thỏa ước này. 30 phiếu chống lại và 58 phiếu thì là vắng mặt. Đây là cái kết quả cho thấy rằng là nghị viện Âu Châu đã bắt đầu thúc đẩy mạnh cái việc mà cứng rắn với Trung Quốc. Việc này diễn ra sau khi mà Trung Quốc và Âu Châu vào cuối năm ngoái đã giờ chót trước thời hạn họ đã đạt được thỏa thuận này với bà Angeli Marco, thủ tướng của nước Đức và tổng thống Pháp là Emmanuel Macron. Tuy nhiên, thì nghị viện Âu Châu vẫn là nơi duyệt xét các cái thỏa ước này nếu nó à, nếu nó được thông qua thì mới, mới được thực thi. Tuy nhiên thì à, nghị viện Âu Châu đã 
đóng băng vì lý do Trung Quốc đã cho cấm vận ít nhất mười mấy công dân của Âu Châu, bao gồm luôn một số những người thành viên trong nghị viện à, vì lý do trả đũa lại việc mà Liên Hiệp Âu Châu đã cấm vận bốn viên chức Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề diệt chủng ở Tân Cương. Và điều này đã dẫn tới việc mà Nghị viện Âu Châu đã ngưng lại toàn bộ tất cả các cái cuộc thỏa thuận đối với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Âu Châu. Và Nghị viện của Lithuania làm nơi mới nhất đã gọi cái việc mà Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ là hành động diệt chủng. Nghị viện của Lithuania ngày hôm thứ Năm đã trở thành một trong những cái nghị viện mới nhất mô tả việc mà Cộng sản Trung Quốc đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ là hành động diệt chủng và kêu gọi à, Liên Hiệp Quốc phải điều tra tra toàn diện cái à, những cái trại cưỡng bức lao động này theo à, cái yêu cầu của Quỹ hội Âu Châu khi mà duyệt xét lại các cái mối quan hệ với Bắc Kinh. Chính quyền của Hoa Kỳ và Joe Biden đã à, dùng chữ Genocide tức là diệt chủng để mô tả cái cách mà Trung Quốc đối xử với những người duy ngô nhĩ và tiếp theo đó là nghị viện của nhiều quốc gia gồm có Anh quốc, Canada đã lên tiếng và xác định đây là hành động diệt chủng. Bắc Kinh thì bác bỏ tất cả những điều này và lên án những quốc gia kia khác cho rằng xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và trong một cái resolution tức là một cái nghị quyết mà không có action được ủng hộ bởi à, 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 3, 3, 3 phần 5 các cái thành viên trong nghị viện của Lithuania đã kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc à, là cái việc mà áp dụng đạo luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông và việc mà gửi tất cả những quan sát viên tới Tây Tạng bắt đầu các cuộc đối thoại với Đức Đạt Lai Lạc Ma. Và đây là trong những cái à, nghị quyết mà họ đưa ra nhằm nhắm vào việc Cộng sản Trung Quốc đang có những sự đối xử tệ hại đối với lại người à, Duy Ngô Nhĩ. Lithuania vốn là quốc gia đã bị đàn áp mạnh mẽ dưới cái thời chiến tranh lạnh từ năm 1940 đến năm 1991 dưới sự cai trị của Cộng sản. Và nay họ là một quốc gia độc lập và là một thành viên của Liên Hiệp Âu Châu, đồng thời cũng là một thành viên trong Liên minh quân sự NATO, à, cam kết rằng sẽ đúc, à, thúc đẩy mạnh cái việc sự cứng rắn của các giới ngoại giao Tây Phương đối với à, những quốc gia Cộng sản như Nga và Trung Quốc. Đây là một trong những cái... À, Quyết định mới của Lithuania, một trong những quốc gia nằm ở khu vực phía đông của Âu Châu. Và Trung Quốc càng lúc càng kiểm soát chặt chẽ mảnh đất Hồng Kông và ngành tư pháp Hồng Kông đã bị mất đi tính chất độc lập của họ sau khi mà một người đã bị truy tố dưới cái đạo luật mới an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông đã bị từ chối là không được sử dụng bồi thẩm đoàn và chỉ quyết định của một quan tòa. Cảnh sát cho tại Hồng Kông cho biết là Tôn Diên Kiết, à, người mà, mà, mà bị đang bị truy tố trong cái à, phong trào gọi là à, giải phóng Hồng Kông và đây là thời gian chúng ta làm cách mạng, tức là Liberate Hong Kong Revolution of Our Times, à, đã bị à, đã lái chiếc xe mô tô tông vào cảnh sát trong cuộc biểu tình ngày 1 tây tháng 7 năm 2019 và bây giờ anh đã bị truy tố. Tuy nhiên, thì à, tòa án của Hồng Kông đã bác bỏ cái yêu cầu của phía luật sư của anh là yêu cầu phải có một bồi thẩm đoàn 12 người để xử vụ án này. À, tuy nhiên, thì à, phía chính quyền của Hồng Kông và tòa án Hồng Kông đã bị áp lực của Bắc Kinh và đã bác bỏ cái lời yêu cầu này và chỉ muốn sử, à, sử dụng một quan tòa để mà quyết định cái bản án thôi, không dùng sử dụng bồi thẩm đoàn. Đây là một trong những cái hành động cho thấy. Bắc Kinh đang tìm cách gọi là hủy bỏ nền độc lập tư pháp của Hồng Kông vốn đã có kể từ khi mà mảnh đất này là thuộc địa của Anh. Và giờ đây gần như hệ thống tư pháp của à, Hồng Kông đã lệ thuộc vào sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay. Và đó là bản tin liên quan tới các thời sự quốc tế và liên quan tới tình hình Việt Nam đầu tiên hết là Bỉ Quốc đã cứu được 49 người à, vượt biên. Và những người này hầu hết đều là người Việt Nam. Chính quyền của Bỉ ngày thứ tư cho biết họ đã cứu được 49 người, hầu hết là những uh, di dân Việt Nam đã xuất hiện ở trên cái bờ biển và đã được cứu cấp trong lúc mà họ tìm cách đào thoát qua Anh từ nước Pháp. Các cái công tố viên của Bỉ cho biết họ nằm trong tình trạng sức khỏe tốt, ngoại trừ một vài người có thân nhiệt bị uh, thấp. Đó là lời phát biểu uh, của giới chức uh, công lực của Bỉ đã đưa ra trong một bản tách minh mà chiếc trực thăng đã được thực hiện và để hỗ trợ cho việc cấp cứu này và trong đó thì có mặt tại hiện trường các cảnh sát cũng đang điều tra về tình trạng mà các tổ chức đưa người buôn người ở tại Âu Châu đã tìm cách đưa những người này qua nước Anh hoặc là những quốc gia khác và những cái người Việt Nam này là bắt đầu khởi đi từ một cái bờ biển ở phía bắc của nước Pháp và tìm cách băng vào trong cái lãnh thổ của nước Anh 
trên 100 người Việt Nam đã bị giam giữ trong các cái trại à, à, giam giữ cho dành cho di dân bất hợp pháp tại Bỉ bắt đầu từ ngày 6 tây tháng 5 và tình trạng buôn người này là xuất phát từ những quốc gia ở Đông Âu. Họ đến Đông Âu trước rồi sau đó họ trốn qua nước Pháp và từ Pháp họ tìm cách đào thác của Anh Quốc. Đây là cái lộ trình mà các tổ chức buôn người đang làm. Năm ngoái đã có 39 người đã bị chết trong một cái thùng lạnh ở tại à, à, khu vực của nước Anh và bây giờ lại có thêm cả trăm người khác đang bị giam giữ và ít nhất 49 người vừa được cứu ra từ ở trong cái à, chuyến vượt biển của họ từ nước bờ biển nước Pháp tới nước Anh và tình trạng này đã báo động việc buôn người đã diễn ra rất là nhiều bởi những băng đảng gốc Việt ở tại khu vực Đông Âu và bây giờ thì à, chính phủ Âu Châu đang mở toàn diện điều tra để phá vỡ tất cả những cái đường dây buôn lậu này Tình nghi là có liên quan tới tổng lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam tại các quốc gia ở Đông Âu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, kẻ mà được xem là chủ mưu trong việc mà đi chuyên cơ chung với bà chủ tịch quốc hội đã bị kết án 5 năm tù về tội đưa người vượt biên trái phép. Thay vì xử án nặng hơn và điều tra toàn diện làm sao bà này có thể tổ chức được một cái đường dây buôn người, đưa người lên trên chuyến chuyên cơ của bà chủ tịch quốc hội trong chuyến viếng thăm à, Nam Hàn. Thì à, bây giờ Cộng sản Việt Nam đã mở cuộc điều tra và đưa con dê tế thần là tên là Lê Thị Liễu bị phạt 5 năm tù cho tổ chức cả bốn người giả danh là những thương nhân đi kèm theo đoàn doanh nghiệp đến à, Hàn Quốc rồi trốn ở lại. Tại phiên tòa này thì bà ta, bà này tên là Liễu, là cựu giám đốc của một công ty cổ phần có tên gọi là GVA, à, nói rằng là, à, à, nó, nó, thừa nhận cái hành vi này, nói rằng không có động cơ đưa người trốn ra nước ngoài, chỉ là được nhờ. Tuy nhiên thì bà này đã không khai rõ ai mới là chủ mua thật sự. Bà này chỉ là người à, nối kết thôi, tại vì cuối cùng, Kẻ cho phép lên chuyên cơ phải là những viên chức trong chính quyền đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì người đi là chủ tịch quốc hội và chuyến chuyên cơ này là chở các thành viên trong quốc hội thì không thể nào mà có những cái trường hợp gọi là giả danh thương nhân được và điều này rõ ràng là có một cái âm mưu rất lớn nằm đằng phía sau tuy nhiên Lê Thị Liễu là con dê tế thần đã bị đưa ra và cuối cùng bây giờ bị kết án có 5 năm tù mà thôi và vụ án đến đây có vẻ chấm dứt và sẽ không moi thêm bởi vì nếu moi thêm thì người ta sẽ moi được những nhân viên nào và những thành viên nào trong quốc hội kể cả cá nhân của Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội cũng có thể bị liên hệ trong việc chịu trách nhiệm đưa người lậu sang Nam Hàn đó là bản tin liên quan tới tình hình tại Việt Nam ngày hôm nay và giữa lúc mà Hoa Kỳ đang gia tăng các cái khu trục hạm của họ để mà thách thức chủ quyền tại Biển Đông Philippines đang đưa hải quân và lực lượng tuần duyên của họ đối đầu cái lực lượng bán quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông thì Hải quân Cộng sản Việt Nam lại chơi trò tiếp tục là tặng cờ cho ngư dân bám biển và lần này là họ nói rằng một triệu lá cờ cùng ngư dân bám biển bám biển và trong đó thì họ tiếp tục là tặng cờ cho các ngư dân phải đối phó với tình trạng bị bức hại trên biển và cái vật duy nhất bảo vệ cho họ mà phía Hải quân đưa ra là lá cờ của Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những cái à, thái độ chống Trung Quốc của Hải quân Việt Nam thay vì đưa Hải quân và lực lượng của mình ra bảo vệ ngư dân trên biển trước những trò bức hại của lực lượng bán quân sự Trung Quốc thì Hải quân lại trốn ở trong và đưa ngư dân ra bám biển và tặng cờ cho ngư dân. Trong khi đó thì Hải quân Việt Nam không hề xuất hiện để bảo vệ cho những à, ngư phủ Việt Nam ở trên biển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và cuối cùng thì à, tình trạng buôn ma túy tại Việt Nam đã gia tăng và mới đây nhất lại có một cái đường dây buôn ma túy được xem là lớn nhất từ trước tới nay và được à, đưa qua bằng đường hàng không. Bản tin cho biết đường dây ma túy đi qua nhiều cái địa phương gồm có Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương và kể cả ở cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh nơi được xem là à, sử dụng ma túy nhiều nhất nước với 127.5 kg ma túy đã được bắt giữ và 16 người đã bị bắt giữ. Đây là một trong những cái chuyến buôn ma túy mới nhất và bị phá vỡ tại Việt Nam. Ngày xưa Sài Gòn thì không có nhiều người hút ma túy lắm nhưng mà từ ngày mang tên thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết giới trẻ tại Việt Nam đều bị nghiện ngập ma túy hoặc thuốc lắc và nó trở thành một cái thị trường lớn và trong thời gian gần đây tình trạng buôn ma túy đã diễn ra tại Việt Nam tăng rất nhiều và từ Lào, từ Campuchia và kể cả từ Trung Quốc các đường dây ma túy đã liên tục đưa vào Việt Nam bằng nhiều ngõ ngách kể cả ngõ hàng không với sự tiếp tay của các đảng viên làm việc trong cục hải quan ở phi trường 
để mà tiếp tay và hỗ trợ cho cái uh, chiến dịch mà buôn ma túy này mà bây giờ đã bị uh, phanh phui bởi uh, phía công an cộng sản Việt Nam và một phần của cục hải quan. Đây là một trong những cái uh, tình trạng báo động cho thấy là tình trạng giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ ở dưới cái thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu lạm dụng ma túy rất nhiều. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và trước khi chia tay, Phong nhắc lại. Chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay sẽ được làm trễ hơn tầm 7 giờ rưỡi giờ của... À, 7 giờ rưỡi tới 8 giờ giờ của Hiêu Tinh. Tức là khoảng 5 giờ rưỡi tới 6 giờ giờ California. Phong sẽ làm trực tiếp chương trình này tại thành phố Hiêu Tinh. Tại vì... À, Chiều nay là Phong đã có mặt tại thành phố Houston. Do đó thì à, nếu như mà quý vị nào mà à, muốn lắng nghe cái chương trình Houston nhà ký thì đón nghe trực tiếp vào giờ của Houston là khoảng từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ giờ Houston. Có nghĩa là từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ giờ California. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và Phong sẽ gặp lại tất cả mọi người vào chiều ngày hôm nay tại thành phố Houston. Mến chào mọi người. Bye bye.